हृदय नतून असुख कख दुख कख सुख उदर पिंडी उदर घरे का मानुष जाए दूरे चले जाओ घुरे आसले अनिकारे देखा तो हो गो जेनेसमें बुद्धि भर्ती कर भाइया टेंशन कर तुम खबर दाओनी एन जो उन्नी कक्सबाजार आसान तुम बाध्य खबर दिए अनिका असुस्थ हस्पिटाले आता जी शोने तेल भाइया भाभी के सब नहीं कक्सबाजार चले आस तो देखो हमार मन जो अनिकार संगे कथा बोलते ना पे उतला गेर विश्वास ये खबर तो सुनले कक्सबाजार आशा कैंसल कर खाते जो पड़े मैं पड़े ही तो गे तुम बुद्धि शुने देखी खाते कत नीचे नाम रिटार्न टिकट तो आगामीकाल फार्स्ट फ्लैट दिए देव जी सरिमेंट फोन एक्टू पर कल दीची थैंक यू हाँ सहेल भैया मैं एक झमेलार मध्य छोम तो अपने कलट टाइमलि रिसिव करते ना ना देखो अभी तुम्हें तो यार बल्लम जानिकार संगे हमको फोने कथा बोलिए दाओ तुम्हें तो एक तो बार जो हमें कथा बोलिए दिले ना भैया मैं अपनारा टेंशन करब से एक विषय अपन का चेपे गे विषय मैं अनिका एक तो असुस्थ मैं हस्पिटाले आज अपन साथ कथा दीते हाँ हासपाले क्यों क्यों अनिकार ना भैया वही अनिकार जो टनसिले एक प्रब्लेम आज से अपना जान मैं कक्सबाजारे आसार पर खूब बेड़े गे मैं सेजे ताड़ाड़ी ओके हस्पिटल कर मैं मैं वो एम अवस्था जो कथाई बोलते जा सस्ती पेल भेवेल जो बड़ो किसू हलो कि टनसिलर प्रब्लेम एक बेड़े साहिलो के हासपाले भर्ती करिए भैया सामान्य कारण कष्ट कक्सबाजारे आसबें कैंसल कर लगभग 
ঠিক আছে ভাইয়া রাখি আপনারা একদম টেনশন করেন না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা জি আসসালামু আলাইকুম কি বললেন উনি ও উনি আশা ক্যান্সেল করেছে ও থ্যাঙ্কস গড কত ফোন দিয়ে ম্যানেজ করতে পারবো বুঝতে পারছি না প্লিজ প্লিজ আপনি 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 শান্ত হন আপনি প্লিজ আপনি রেস্ট নিন দেখেন আমরা আপনাকে এখানে নিয়ে এসছি আপনি এখন ঠিক আছেন কিন্তু আপনার রেস্টের প্রয়োজন আপনি প্লিজ একটু রেস্ট নিন কেন বাঁচালেন আমাকে আপনারা আমি বাঁচতে চাই না আমি জীবনই রাখতে চাই না না আপনাকে বাঁচতে হবে দেখেন মানুষ অনেক কিছু চায় না তারপর সেটাই করতে হয় যেটা জরুরি ওই সাহিলকে যদি আপনি শাস্তি দিতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে বাঁচতে হবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি সাহিল এত বড় হিপক্রেট আমি ওকে অনেক ভালোবেসেছিলাম আমি ওকে অনেক বিশ্বাস করতে কাঁদবেন না ম্যাম আপনার এখন ভেঙে পড়ার সময় নয় আপনাকে শক্ত হতে হবে নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে কিন্তু কোনো কিন্তু নয় আনিকা সাহিলের শাস্তি দাবিতে আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে যে আঘাত আপনি পেয়েছেন তার চেয়েও বেশি আঘাত তাকে ফিরে দিতে হবে হ্যাঁ আমি তাই করব আমি তাই করব আমি সাহিলের শাস্তি চাই আমি ওর চরম শাস্তি চাই আর যেন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে বিশ্বাস করে এত বাজেভাবে প্রতারিত না হয় সমাজের সবার সামনে আমি ওর আসল আসল চেহারা দিতে তবে কার কথা শুনে সাহিল সাহেব বিপদে পড়লো সেটা আমাদের না ভাবলেও চলবে এখন আপনাকে যেভাবে চলতে হবে যে সাহিল সাহেব ফেসে গেলেও বুদ্ধির মার প্যাচে যেন আপনি বেরিয়ে আসতে পারে আপনি না বললে আমি সেটা করতাম লাস্টার যতদিন কোনো সুরাহ না হয় আমার মনে হয় সাহিল সাহেবকে আপনি অ্যাভয়েড করে চলতে পারেন না সেটা করব না কারণ আমি সাহিলের কাছে থেকেই সব কিছু অবজার্ভ করতে চাই আপনি যেটা ভালো মনে করেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই আপনি অর্ণবের দিকে একটু খেয়াল রাখেন ও কোথায় যায় কি করে এগুলো যদি আমরা জানতে পারি তাহলে মনে হয় আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব ওকে আমি তাহলে এখন যাই প্লিজ বাই বাই কক্সবাজার অনেক ঘোরা হয়েছে সমুদ্র অনেক দেখা হয়েছে আউন চালো রুমে যাই কাপড় সুপড় গোসাও গ্রামে যামুগা কে গ্রামে যামুকে 
বগা বেরানের মেয়াদ কি শেষ হইছে মেয়াদ শেষ হইল ফের বজন আমার হিসাবে বেরানের মেয়াদ শেষ অন চলো গ্রামে যামু তৈরি হও মই যামু না যাইবা না কা এহেনে থাকতে খরচ হয় এডা মাথায় ঢোকে না যদি এনে আর থাক পারছাও তোমার বাপ রে কও টাকা পাঠাই দে তুমি কি চাইলে খালি মোর বাপের কথা কর মোর বাড়ি কথা কর হেরাটা হাতে বিকে থাক মু মোরা আরাম আইস কর মু মোরা হেরাটা হাতে তাই বিকে আমার মেয়াদ শেষ তুমি কইতে সময় মেয়াদ আছে তাহলে তোমার বাপে টাকা দিব না শোনো কথা কথাই মোর বাপের কথা আনবা না কই দেব কে আনলে কি করবা কি করবা আনলে হে কি করবা কি করবা কও আবার চুপ করে আছে বেশি বাড়াবাড়ি হলে যদি বাড়ি ফিরে যায় আনে হেরসাই কিছু না কই একটু নরম হই কি করমু কিছু করমু না এই যে সে যায় গেছে না এক ধমকে সোজা তোমাগো মে মানুষে ভালোবাসা মুশকিল বুঝছো তোমাগো লগে ভালো ব্যবহার করলে মাথায় ওঠো কুত্তারে লাই দিলে যেরকম মাথায় ওঠে এরকম তোমরাও কি কইলা কি তুমি তুমি মারে কুত্তার লগে তুলনা করলা মই তুমি এটা কইলা কি আরে দূরো আমি তোমারে কুত্তা কইছি নাকি আমি একটা উদাহরণ দিছি উদাহরণ বুঝো না আমি কইলাম কুত্তারে লাই দিলে মাথায় ওঠে তোমগো মে মানুষের লগে ভালো ব্যবহার করলো তোমরা মাথায় ওঠো এইটাই তো কথা ও হইয়া হেলে আমি তোমার এবারের মত মাপ করে দিলাম ঠিক আছে थैंक यू এ কুত্তা আসলো উদাহরণ দিছি আসো এবার আমাকে যে সত্যি কথা বলবে নরম সাহেব যে বলুন কি জানতে চাও সাহেব যে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল এটা আপনি কেমন করে জানলেন আর কেন বা আপনি আমাকে বাঁচালেন কি স্বার্থ আপনার আনিক ম্যাডাম সবকিছু কি স্বার্থ দিয়ে হয় জানি হয় না কিন্তু নিশ্চয়ই এর পিছনে বিশেষ কোন একটা কারণ আছে হ্যাঁ আপনার ধারণাটা ঠিক কারণটা কি জানতে পারি আই এম সরি আমার ইচ্ছা থাকলেও এই মুহূর্তে আপনি কি কোনো কিছু বলতে পারবো সমস্যা কোথায় সেটাও এখন আপনাকে বলা যাবে না ম্যাম আপাতত এই চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন না দেখুন আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন আমি কাউকে কিছু বলবো না আমি শুধু আমার কিউরিয়সিটি থেকে বিষয়টা জানতে চাচ্ছি আনিকা প্লিজ কামটা এখন আমি কি করছি আমি কে কেন আছি আমি এখানে এসব জানাচ্ছে সাহিল আর জেরিনকে শাস্তি দেওয়াটাই বেশি জরুরি আমি আপনাকে যা যা বলি আপনি প্লিজ একটু আমার মতো করে কাজ করেন ট্রাস্ট মি সময় মতো সবকিছু জানতে পারবে আপনি শুধু দেখে যান আপনার হাজবেন্ডের কি অবস্থা হয় কি করবেন কিছুই করতে পারবেন না কি ব্যাপার না দিয়া একা একা এইখানে বসে আছো কেন সাদিয়া কোথায় জানি না কতবার বলেছি তোরা দুই বোন কোথাও গেলে একসাথে যাবি কিন্তু তোরা তো আমার কথা শুনবিই না ভাইয়া আপু বাইরে বের হওয়ার সময় যদি একা একা আমাকে কিছু না বলে বের হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি তুমি না অকারণে আমার দোষ খুঁজে সব সময় এই মেয়েটা পুরো স্বেচ্ছাচারী নিজের যা খেয়াল খুশি তাই করবে আর ফল ভোগ করতে হবে আমাদের পুরো পরিবারকে আচ্ছা ভাইয়া আজকে বাইরে তোমার কাজ নেই না সাহিল সাহেবের ওয়াইফ ফিরছে কিনা এই ব্যাপারে কিছু জানোস না তো একটা জলজন্ত মানুষ হঠাৎ উধাও হয়ে কোথায় যাবে বাদ দাও না অন্যের ব্যাপার নিয়ে আমাদের এত ভাবার কি দরকার ভাইয়া না তা অবশ্য নেই কিন্তু একটা ভাবনা বার বার আমার মাথায় ঘুরে আসছে কি ভাবনা বলো তো সাহিল সাহেবের ওই ফিরুক বা না ফিরুক রজব সাহেবের এটা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন কেন তোমাকে কিছু বলেছে আমাকে বলে সাহিল সাহেব তার স্ত্রীকে গুম করে ফেলেছে আরে যে মানুষটা তার ওয়াইফকে এত ভালোবাসে সে তার ওয়াইফকে গুম করবে কেন ভাইয়া এরা গ্রামের মানুষ তো তার সব ব্যাপারে ওদের কিউরিয়সিটি একটু বেশি 
এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই ওনার ওয়াইফও এসে আমাকে এগুলো বলে গেল এই দুজনের মাথায় সত্যি সত্যি একটু গোলমাল আছে মনে হয় আমারও তাই মনে হয় বেঁচেও যদি থাকে তাহলে তো সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার কথা নয় কাজ করলে কেমন হয় কি কাজ মানে অনেকে যদি বেঁচে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো মানে এখানকার হসপিটালে আছে আমরা এক কাজ করি না এখানকার হসপিটালগুলো তো একটু খবর নেই হ্যাঁ কথাটা মন্দ বলো নি নিশ্চয়ই তারা আমাদেরকে মিথ্যা বলবে না অবশ্যই না তাহলে কাজ করো চলো এখনই বেরিয়ে পড়ি এক্ষুনি যাবে হ্যাঁ মানে অনেকে যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তো অন্য কোনো ভাবেই তাকে হসপিটালে রাখবে না মানে যা করার এখনই করতে হবে ওকে আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি তুমিও যাও রেডি হয়ে নাও হ্যাঁ তুমি তাহলে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে আসো আমি রুমে আছি অর্ণব সাহেবকে দেখছি না স্যার ইম্পর্টেন্ট একটা কাজে বাইরে গেছেন ও কোথায় গেছে কখন ফিরবে কিছু জানিয়ে গিয়েছে জি না স্যারের খোঁজ করছেন যে ম্যাম জরুরি কোনো প্রয়োজন হুম ওনার সাথে আমার একটু জরুরি কিছু কথা ছিল উনি কখন ফিরবেন কিছু বলে গেছেন জি না তা বলে যাননি তবে কাজ নিতে গেলেই চলে আসবেন আমার খুব ঘুম পাচ্ছে আমি এখন একটু ঘুমাবো অর্ণব সাহেব আসলেই আমাকে ডেকে দিতে পারবেন অবশ্যই ডেকে দেবো ম্যাম থ্যাংক ইউ না বললে তো হবে না দেখেই বুঝা যাচ্ছে কোন সমস্যা আচ্ছা আপনি কি একটা সত্যি কথা বলি এই যে আপনি যে চেহারাটা করে বসে আছেন এই চেহারা আপনার সাথে একদমই যায় না ট্রাস্ট মি গত রাতে আপনি আমাকে কি কথা দিয়েছিলেন আপনার কি মনে আছে হ্যাঁ মনে আছে মানে আমি বলেছিলাম যে আপনাকে আমার সঙ্গে করে নিয়ে যাব আর যদি যেতে না পারি এটাও বলেছিলাম যে আমি আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেব বাট আপনার কি মনে হয় আপনি কি আপনার কথা রেখেছেন সরি আপনার কাছে আমার এবং আমার কথার তো কোনো মূল্যই নেই জি হাত ছাড়ো যদি না ছাড়ি হাত ধরার মতো একটা অধিকার লাগে রিয়েলি আপনি বলতে যাচ্ছেন আপনার হাত ধরার অধিকার আমার নেই এরকম কিছু না নেই আমি যদি বলি আছে সেটা আমার জানা নেই জানা নেই নাকি না জানার ভান করছেন কোনটা
स्त्री क बदमाश्ट चलाक 